السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نماز کرامت کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے نماز کرامت کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دل صاحب اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں نماز کرامت کے بے شمار فضائل اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں نماز کرامت جو بھی انسان پڑھتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقبول اور اس کا خاص بندہ بن جاتا ہے اس کی زبان سے ہر جائز نکلا ہوا جملہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دے اس کی دعا جو ہے اس کے حق میں قبول ہو جاتی ہے اگر وہ کسی کے لیے کہہ دے کہ جا تیرا کام ہو جائے گا تو اس کا کام بن جاتا ہے اگر تین یا چار چلے اگر کوئی اس طریقے سے اگر کر لیتا جو طریقہ میں بتانے والا ہوں تو الحمد رب کے فضل سے اس سے کرامتیں جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارے جو عاملین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نماز کو جو ہے وہ ضرور پڑھ لیں کیونکہ نماز ایک ایسا بہترین ذریعہ ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازی انسان مقبول ہوتا ہے نماز جو ہے قرب خدا کا ایک ذریعہ ہے نماز پڑھنے والے کے لیے جو ہے نور ہے اور نماز کی بے شمار برکتیں اور بے شمار فضائل ہیں پہلے ہم آپ کو جو ہے نماز کرامت کا پورا طریقہ بتائیں گے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کرامت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے پانچوں ٹائم کی نماز آپ کو پڑھنی ہے جو حضرات نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اس نماز کرامت کو پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نمازی حضرات ہی کے لیے جو ہے یہ عمل ہے تو نماز کے کرامت کا جو پڑھنے کا جو ٹائم رہے گا وہ مغرب کی مکمل نماز پڑھنے کے بعد میں رہے گا کسی بھی دن سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ نماز حصار کی ضرورت ہے نہ ہی کسی جو ہے آپ کو کسی اور سے جو ہے اجازت لینے کی ضرورت ہے جب آپ نماز مغرب مکمل پڑھ لیں مکمل پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو ہے نماز کرامت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعت نماز نفل واسطے اللہ کے منہ میرا طرف کعب شریف کے اللہ اکبر یاد رہے کہ نیت آپ اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے میں نے بتایا مگر دل میں آپ کے ارادہ یہ رہے گا کہ میں نماز کرامت پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو جو ہے جب آپ نیت باندھ لیں تو پہلے آپ ثنا پڑھنی ہے ثنا پڑھنے کے بعد میں تعوض تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے پھر سور فاتحہ پڑھنی ہے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو جو ہے سیون یعنی کہ سات مرتبہ سور کوثر انا آقین کل کوثر فصل لب کا ونحر انا شانی اکا ول اب تر ہے نا یہ آپ کو جو ہے سات مرتبہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو رکوع اور سجود کرنا ہے یہ ایک رکعت مکمل ہو گئی دوسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑے ہو جانا فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ کو جو ہے سات مرتبہ سور کوثر پڑھنی ہے پھر رکوع سجود کرنا قاعدہ کرنا ہے سلام وغیرہ پھیر کر ان کی نماز مکمل کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سجدے میں سر رکھ کر کے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے میرے مولا میں نے تیری عبادت کی میں نے نماز کرامت پڑھی ہے میرے مولا میرے اندر جو ہے کرامت ظاہر فرما میری اس نماز کو جو ہے قبول فرما اگر اس طریقے سے جو ہے آپ نے تین یا چار چلے کر لیے تو رب کے فضل سے اللہ نے چاہ تو آپ سے جو ہے کرامت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کسی کے لیے دعا کر دیں گے تو اس کے حق میں آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اگر کسی سے آپ کہہ دیں گے کہ جا تیرا کام ہو جائے گا تو رب کے فضل سے اللہ کے کرم سے اس کا کام جائے گا یہ بہترین کامیاب ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیا تو آپ کے لیے الحمد للہ پھر کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی بہترین کامیاب خاص ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ قرب خدا کا ذریعہ ہے تو الحمد للہ یہ بہترین معلوماتی ویڈیو ہم نے آپ کے لیے پیش کیا اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجیے گا تاکہ دنیا کا ہر فرد جو ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکے آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والائکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ